نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین سب سامعین معزز دوستو یہاں پر جناب صلی اللہ الدین صاحب اور ان کے خاندان کی دعوت اور محبت اور چاہت کی وجہ سے پہنچنا نصیب ہوا اور اس کی بنیاد اور اس کی وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور طریقہ آلیا ہے طریقہ آلیا نقش بندیا ابھی اللہ جتا صاحب اپنے منقبت میں اس کا ذکر بھی کر رہے تھے کہ سلسلہ نقش بندی ہے اور جس کی جو نسبت ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے تو الحمدللہ آج ہمارا یہ ملنا اور ساتھ بیٹھنا اس کے پیچھے جو ایک تعلق ہے وہ طریقت کا ہے اور طریقت سے وابستہ ہونا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے طریقت سے وابستگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک راستہ آدمی پکڑتا ہے اور وہ ایسا راستہ ہوتا ہے جو ایک رہنما کے ساتھ تعلق جوڑتے ہوئے وہ سفر کرنا ہوتا ہے ایک سفر تو ہم دنیاوی کرتے ہیں جسمانی کرتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن جیسے آج ہم ایک ٹاؤن سے یہ دوسرے ٹاؤن آئے ایک ملک سے دوسرے ملک بلک ماشاءاللہ آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے چاند تک بھی انسان سفر کر کے پہنچا اور وہ دیگر سیارے وہاں تک پہنچنے کی تیاریاں کر رہا ہے یہ سب کائنات جو ہے یہ ایک راز ہے اور اس راز کو کھولنے کا جو ذمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ذات کو دیا ہوا ہے تو اس خوج میں لگا ہوا انسان ضرور اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھے کہ اس کو بنانے والا کتنا عظیم ہے اور کتنا بڑا ہے اور اس کی شان کتنی بڑی ہے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو صلاح الدین صاحب اور ان کے خاندان کی محبت ہے یہ محفل منعقد ہوئی آج آتے ہوئے جیسے ہی پہنچے تو نوجوان بچوں کو دیکھ کر بڑی مسررت ہوئی بہت خوشی ہوئی کیونکہ یہی ہمارا مستقبل ہے اور انہی کے ذریعے جو ایک ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک طریقہ ہے جو آپ کا ایک پیغام ہے جو ایک اسلوب زندگی ہے وہ آگے بڑھے گا اب حضور علیہ السلام کا جو تعارف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروایا ہے یا آپ نے خود اپنا تعارف کروایا ہے تو جو نمائیہ ترین چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں آپ کے تعارف کے حوالے سے جیسے کہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی طرف میرا رسول آیا ہے آپ میں سے ہی میں نے اس کو منتخب کیا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بہت ہی نرم ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے ان کا تعارف کروایا ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ عَنِتْتُمْ پہلی بات یہ بتائی گئی ہے پہلی بات کہ ان کے لئے جو سب سے گران چیز بنتی ہے وہ گرانی کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کے لئے ایک کٹھن چیز بنتی ہے کس کے لئے حضور نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے رسول بھیجا ہے اب اس کا تعارف ہو رہا ہے کہ اس کی خاصیت کیا ہے اس کی عادت کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے عزیزن علیہ معانتم اس پر جو سب سے گران چیز گزرتی ہے 
جو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ آپ پر زیادہ آپ کے لیے زیادہ حرص کرتے ہیں کہ یہ ایسے انسان بنے یہ ایسے بندہ خدا بنے کہ یہ ان کی زندگی دنیا کی بھی اچھی ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے پھر آگے عزیز علیہ معانِ تم حریص علیکم آپ پر بڑے حرص رکھنے والے ہیں اور اوف رحیم بھی ہیں ان کے دل میں رفت ہے نرمی ہے اور وہ مہربان بھی ہیں تو یہ یعنی کہ تعارف کروایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کہ میرے نبی کی خاصیتیں عادتیں مزاج پسند ناپسند یہ ہے دوسری جگہ پر یہ ہے کہ میں نے آپ کے لیے اپنے حبیب کو فرماتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ نے سنا ہے وما ارسلنا کہ اللہ رحمت عالمین سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا بھیجا ہے رحمت کتنی بڑی معنی رکھتی ہے اس کو تو ہم ایک ایک چند الفاظ کا مجموعہ سمجھتے ہیں را ہا میم تا کہ بھائی یہ رحمت ہے لیکن اس کے اندر جو ایک معنائیں پوشیدہ ہیں اس تک ہماری رسائی ہوتی ہے یا نہیں یہ تو یہ تو انسان کے اپنے اوپر انحصار ہے کہ کیا وہ اس رحمت کو سمجھنا بھی چاہتا ہے اور پھر اس رحمت کو سیکھنا بھی چاہتا ہے تو یہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کیا تعارف کروایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ میرے نبی کی یہ عادتیں ہیں اور یہ خصلتیں ہیں پھر یہ بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ان کے راستے پر چلنا ہے انہی کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے تو اس طرح کی بے شمار چیزیں حضور علیہ السلاۃ والسلام کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اگر کوئی بھی کسی کسی سے کسی بھی اللہ کے پیارے بندے سے جو حضور علیہ السلاۃ والسلام کی محبت رکھتا ان سے پوچھیں کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کی کچھ خصلتیں بتائیں آپ بھی بتا سکتے ہیں کسی ہم چھوٹے بچے سے پوچھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کی پسندیدہ عادتیں کیا تھیں تو آپ میں جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں آپ سوچیں ایک لمحے کے لیے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی پسندیدہ ترین عادتیں خصلتیں طریقہ کیا تھا آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں دو چیزیں سوچ لیں تین چیزیں سوچ لیں میں آجز بھی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے چونکہ مجھے کہا گیا کہ آپ بولے تو اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں جو آجز کے ذہن میں وہ بات آ رہی وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا اور جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی بڑی بامانہ بات ہوگی تو حضور علیہ السلاۃ والسلام کی جو ایک نمایاں ترین چیز نظر آتی ہے مکے والی زندگی میں وہ نمایاں ترین چیز نظر آتی ہے کہ ایک آپ کی صبر مشکل ترین صورت حال میں صبر اس دن بات ہو رہی تھی جناب یعقوب صاحب کے گھر تو شاید وہ ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ انسان ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہمیں غور و فکر سے کام لینے کی عادت ڈالنی چاہیے کوئی جلد بازی نہ کریں ایک ایک نقطہ وہاں یہ یہ ذکر ہوا آج گفتگو کا جو محور ہے ایک حضور علیہ السلاۃ والسلام کے عادات اخلاق اور طریقہ اور دوسری بات ہے وہ بچے جو آج جیسے ہی ہم یہاں پہنچے تو وہ چھوٹے بچے نظر آئے گلدستہ بھی انہوں نے پیش کیا بڑی محبت سے اور ان کے بڑوں نے ان کا تعارف بھی کروایا کہ یہ میرے فرزند ہیں یہ نواسے ہیں یہ پوتے ہیں تو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کیونکہ جب بھی کسی آ, کسی کسی ہم گلستہ میں جاتے ہیں کسی بغیچے میں جاتے ہیں تو اس بغیچے کے درخت بھی اچھے لگتے ہیں وہ تو چالیس سال کا بھی ہو سکتا ہے سو سال کا بھی ہو سکتا ہے دو سو سال کا بھی ہو سکتا ہے اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن جو آ, ان کی چھاؤں بڑی زبردست ہوتی ہے لیکن جو ایک آ, ایک جو ایک حسن اور خوبصورتی کا جو ایک سما بندھتا ہے جو انسان کے آنکھوں کو کھینچتا ہے اور دل کو کھینچتا ہے وہ اس 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 بغیچے میں اس گلستہ میں موجود چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان میں لگنے والے پھول اور کلیاں ہوتی ہیں وہ انسان کے آنکھوں کو بھی بھاتی ہیں اور ان کے دل میں اچھا احساس پیدا کرتی ہیں ایک بہار کا احساس ہوتا ہے ایک بہار کا احساس ہوتا ہے اور پھر انسان کی طبیعت جو ملول تھی ان رنگ برنگی پھولوں کو دیکھ کر ان کلیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں جو غمگینی کا احساس تھا دور ہو جاتا ہے 
یہ اللہ کی شان ہے لیکن وہ نظر ہونی چاہیے وہ نظر ہونی چاہیے اگر ہم ان کو کسی اور نظر سے دیکھیں کہ بھائی ان کو توڑیں گے اور پھر ان کو ہم جو ہے وہ بیچیں گے یہ بھی ایک طریقہ ہے ہم کرتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے اگر اس نظر سے سوچیں گے میں اس کو توڑوں گا سونگوں گا اور ایسے مسلوں گا اور پھینک دوں گا یہ بھی لوگ کرتے ہیں یہ عادتیں ہیں یہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے اس اپنی کائنات میں تصرف کرنے کا اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم جو جو بھی کام کرو گے اس کا رد عمل ضرور ہوگا اگر اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا گندم ز گندم برایت جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو آج اتفاق سے سفر کا مہینہ ہے ہمارے سلسلہ علیہ کے پیشوا حضرت امام ربانی مجدد منور الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص بھی انہی دنوں میں آتا ہے تو وہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ جب تم گندم کا بیج ڈالو گے تو اس سے گندم اگے گی آپ میں سے بہت سارے لوگ ہم پاکستانی تو اکثر زراعت پیشہ ہوتے ہیں شہروں میں بسنے والے تجارت پیشہ ہوتے ہیں لیکن جو دیہاتوں میں بسنے والے وہ زراعت پیشہ ہوتے ہیں وہ زراعت پیشہ لوگوں کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے تجارت پیشہ لوگوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے زراعت پیشہ لوگ جو ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے میں صحیح نہ بول رہا ہوں وہ ذرا جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک جوش ہوتا ہے وہ تجارت پیشہ لوگ بڑے سیانے سمجھدار اور بڑے ہوشیاری سے آگے بڑھتے ہیں یہ قدرت کا شان ہے ہو سکتا ہے یہ بات صحیح نہ ہو تو وہ وہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب گندم کا بیج ڈالو گے تو اسے گندم اگے گی جب جو کا بھائی بیج ڈالو گے تو اسے جو اگے گا اب گندم ڈال کے تم جو کی امید مت لگاؤ جو, جو کا بیج ڈال کے گندم کی امید مت لگاؤ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات میں ہم سب کو اختیار کرنے کا موقع دے دیا ہے اور عقل بھی دے دیا ہے لیکن یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو کچھ جہاں جہاں زمانے میں ہو رہا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے عملوں کا کیا دھرا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ہمیں یہ جو بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے عملوں کا کیا دھرا ہے تو دوستو تو اس ان پھولوں کو ہم توڑتے بھی ہیں لیکن پھول کی ایک بڑی خوبصورت عادت ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو پھول کو اپنے شاخ سے توڑ رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کسی اچھے خیال سے اچھی نیت سے توڑ رہا ہو میری گفتگو طویل ہو رہی ہے میں معذرت خواہ ہوں بہت تو وہ توڑ رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کی اچھی نیت ہو لیکن پھول کے لیے کیا ہوگا آپ اور ہم سوچ سکتے ہیں وہ اس میں جڑا ہوا ہے اس شاخ سے اس کو خوراک مل رہی ہے اس کلی کو کھلنے کا موقع مل رہا ہے اس کی رنگ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس میں سے خوشبو بھی پھیلنا شروع ہو گئی ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کیوں ہو رہا ہے چونکہ وہ شاخ سے جڑا ہوا ہے اب کوئی ہم میں سے آیا اس نے اس کو توڑ دیا یہ ہم نے یہ ہمارا اختیار تھا ہم نے اپنا اختیار استعمال کیا لیکن پھول کے لیے کیا ہوگا یہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا صحیح غلط کو ہم چھوڑ رہے ہیں ایک ایسا معمول ہم اس پر ڈسکس کر رہے ہیں جو روزانہ ہم کرتے ہیں لیکن پھول کی ایک عادت بڑی اچھی ہوتی ہے اس نے اس کو توڑ دیا اب وہ اپنے اصل سے کٹ گیا وہ رومی صاحب فرماتے ہیں نا میں نے ایک کسی ایک کو وہ پہلا مصنوی شریف کا شعر ہے بشنو از نئی حکایت می کنت وز جدا ای ہا شکایت می کنت یہ مصنوی کا غالباً آپ دیکھیں کہ پہلا شعر ہے وہ کہتے ہیں دیکھو وہ بانسری کو بانسری کو دیکھو وہ تمہیں ایک کہانی سنا رہی ہے بانسری دیکھیں لوگ بجاتے ہیں وہ ایک لمبا سا پائپ ہوتا ہے اس میں سوراخ ہوتے ہیں اور اس کو پھونک دیتے ہیں اور پھر اس سے ایک لے دار اور مزے دار آوازیں نکلتی ہیں تو رومی کہتا ہے ایسے اس کو نہ دیکھو نا یہ اس غور سے دیکھو وہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ نظر ایک غور والی ہوتی ہے ایک ایک ایسی نظر ہوتی اس کی دیکھو وہ ایک آواز جو دردیلی نکل رہی ہے وہ اپنی کہانی سنا رہی ہے وہ لے وہ بانسری وہ بتا رہی ہے کہ میں کہیں جڑی ہوئی تھی کسی ایک شاخ سے جڑی ہوئی تھی پھر مجھے کاٹا گیا کاٹ کے مجھے لایا گیا اور پھر میرے اندر سوراخ کر دیے گئے تو جو میں اپنے اصل سے ٹوٹی ہوں ہم میں سے کسی کو خاندان سے الگ کر دیا جائے تو کتنا ہم تڑپتے ہیں نا کتنا ہمیں درد ہوتا ہے تو رومی کہتا ہے وہ جو اپنے اصل سے ٹوٹی ہے اپنے خاندان سے ٹوٹی ہے اور پھر اس میں جو سوراخ بنائے گئے ہیں اس نے ان کے اندر ایک درد پیدا کر دیا ہے 
اس کے اندر ایک سوز پیدا کر دیا ہے اس کے اندر ایک اثر پیدا کر دیا ہے جب اس کو پھونک دیتے ہیں تو لوگ تو ایسے ہی اس کے علاب پر اش اش کرتے ہیں لیکن وہ بانسری تمہیں کہانی سنا رہی ہوتی ہے کہ میں کہاں تھی میں اس طرح تھی سر سبز اور شاداب تھی مجھے کاٹا گیا یعنی یہ تو ایک لمبا قصہ ہے اس کو چھوڑتے ہیں ہم پھول پر آتے ہیں تو پھول کو بھی کاٹ دیا گیا اپنے اصل سے اب ہمارے لیے تو ایک کھیل ہے لیکن پھول کے لیے کیا ہوگا لیکن پھول کی عادت ایک بڑی اچھی ہوتی ہے ہم نے ہاتھ میں لیا تھوڑی دیر سونگیں گے تھوڑی دیر سونگیں گے کتنے ہیں ہم میں سے کہ پھول کو سنبھال کے رکھتے ہوں گے یعنی نصیحت نہیں ہو رہی ہے ایک عادت کا ذکر ہو رہا ہے کتنے ہوں گے سونگیں گے سون کر پھر یوں مس لیں گے پھینک دیں گے اب پھول گیا پاؤں کے تلے لیکن پھول جاتے جاتے ایک کام کر گیا وہ وہ تو فنا ہو گیا وہ تو ختم ہو گیا لیکن اس نے اپنے آپ کی انگلیوں میں خوشبو چھوڑ دی اس نے آپ کی انگلیوں میں اپنی خوشبو چھوڑ دی اب بھولے سے کبھی آپ نے ایسے ہی تھوڑا ناک کو صاف کیا ارے سبحان اللہ یہ تو میں نے دو گھنٹے پہلے ہاتھ میں پھول لیا تھا ابھی تک خوشبو ہے دیکھیں ایک پھول کا کام تو حضور علیہ السلاۃ وسلام نے مدینہ میں رہ کر صبر سے کام لیا برداشت سے کام لیا کیا کچھ نہیں ہوا تھا جو اپنے بھی بیان کرتے ہیں پرائے بھی بیان کرتے ہیں آپ نے پڑھا ہے مد... مکے کی زندگی میں حضور علیہ السلاۃ وسلام کے ساتھ تو اس... اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام نے اپنی طرف سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا محبت سے بلایا ان کو دعوتیں کھلائیں ان کو کھانا کھلایا ان کو شفقتیں دیں پیار دیا محبتیں دی لیکن ان میں سے زیادہ لوگ وہ تھے جو آپ کا مذاق اڑاتے تھے آپ پر آپ کے راستوں میں کانٹے پھینکتے تھے آپ کے دوستوں کو تنگ کرتے تھے آپ نے پڑھا ہے اور سنا ہے آپ کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کر دیتے تھے لیکن وہ تو پھول تھے نا وہ پھول کی طرح اپنی خوشبو بکھیر رہے تھے میرے دوستو یہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کا ایک خوبصورت انداز تھا وہ پرائے بھی بولتے تھے بھائی ہم اس کے ہیں خلاف اس کی دعوت توحید کو بھی ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ نوز اللہ ہم ظالق اللہ تعالیٰ کو ہم پوچھتے نہیں ہم بتوں کو پوچھتے ہیں لیکن یہ اس کی بات اچھی ہے کہ ہے سچا امین بھی ہے آپ نے سنا ہے اپنے تو اپنے پرائے بھی یہ بولتے تھے تو میرے دوستو یہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کا یہ حسین خلق یہ عادت یہ مزاج ان میں سے کچھ رنگ ہمارے اندر بھی آنا چاہیے گفتگو کرنا آسان ہے اس چیز کو اپنی عملی زندگی میں ڈھالنا اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا ایک بہترین کام ہے اب بچوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ جب بچوں کو میں نے دیکھا تو مجھے حضور علیہ السلاۃ وسلام کی ذات یاد آ گئی آپ کو جو جو سب سے زیادہ خوشی اور مسترت محسوس ہوتی تھی وہ بچوں کے درمیان ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم بچوں کے درمیان بہت خوش ہوتے تھے شاید ہی کوئی مجھے میری نظر سے کوئی ایسی بات گزری ہو حالانکہ آج از کم علم ہے آپ زیادہ پڑھے پڑھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے تو شاید ہی کہیں ایسی نظر چیز نظر آتی ہے کسی بچے کو کوئی ڈانٹتی ڈانٹ پلائی ہو یا اس کو کوئی لیکچر سنایا ہو یا اس کو کوئی تقریر کی ہو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہاں یہ نظر آتا ہے بچہ کیا آیا آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا بچہ کیا آیا اس کو گود میں بٹھا دیا بچہ کیا آیا اس کو اپنے منہ سے بوسہ دیا مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے پیارے نواز سے تشریف لے آئے چھوٹے بچے تھے وہ دوڑتے دوڑتے ہوئے آئے تو آپ کے ساتھ گلے لگے آپ کو کوئی تکلف محسوس نہیں ہوا آپ نے ان کو بوسہ دیا کبھی گود میں بیٹھ رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں اب یہ میں کس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کا میرے ناقص خیال کے مطابق کم علمی کے باوجود جو بچوں کی تربیت کا طریقہ کیا تھا ہم ہم یہاں اس ملک میں بڑے پریشان ہوتے ہیں میرے بچے جو ہیں نا وہ وہ نیک ہو جائیں وہ اچھے ہو جائیں ہمارے جو بچے ہیں نا وہ ایسے ہو جائیں وہ ایسے ہو جائیں وہ ایسے ہو جائیں ہم اس طرح سوچتے ہیں کافی لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں جب اتنے زیادہ تو نہیں کبھی کبھار ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ اس طرح سے یہ ہمیں ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ بچوں کی جو نشو نما یعنی ایک ایک بہت بڑا بہت بڑا کام ہے میں تو ایک ایک معمولی سے ایک زاویے سے چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ سوچیے گا اس پر تو چھوٹی سی 
زاویہ ہے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ رابطہ کیا ہوتا تھا تو وہ آ گئے آپ نے گود میں بٹھایا پھر اٹھ کر چلے گئے پھر آ گئے پھر وہ تو ایک ایک رابی بیٹھا ہوا تھا بدوی جو 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 پہاڑوں میں رہتے تھے یعنی کہ شہری زندگی سے دور جو جو کہ ریتیلے علاقوں میں بستے تھے اپنی جو بھیڑے ہیں بکریاں ہیں وہ پالتے تھے اونٹ پالتے تھے ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے ان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے ان کا مزاج ہوتا ہے جس طرح ابھی میں عرض کر رہا تھا کاشت کا لوگوں کا مزاج تھوڑا جذباتی ہوتا ہے جو تجارت پیشہ ہوتے ہیں وہ بڑے سیانے اور سمجھدار اور وہ عموماً شاید ٹھنڈے مزاج تو بدوی لوگوں کا بھی جو ہے ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے تو اس نے وہ بیڑا اس کو حیرت لگی اور اس نے وہ چھوٹتے ہوئے کہا کہ آپ نبی ہیں اور آپ جو ہیں بچوں کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اس کو دیکھا آپ نے ان سے سوال کیا سوال کا جواب دینے کے بجائے آپ نے ان سے پوچھا تمہارے بچے ہیں اس نے کہا ہاں میرے بچے ہیں میرے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں شاید اس طرح کہا ہوگا نواسے ہیں نوازیاں ہیں تو اچھا تو آپ نے کبھی ان کو سینے سے لگایا ہے کبھی ان کو بوسا دیا ہے اس نے کہا کبھی بھی نہیں اس نے کہا کبھی بھی نہیں طبیعتیں ہوتی ہے نا انسان کی ہم سب ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے نا اس نے کہا کبھی بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا ہے میرے بھائی خدا نے تیرے دل میں محبت نہیں رکھی ہے تو میں کیا کروں تو جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے پہلے حضور علیہ السلاۃ والسلام کے اخلاق عادات اور مزاج کی بات ہو رہی تھی اب بچوں کے حوالے سے ایک موقع پر آپ کا یہ ذکر آتا ہے کہ آپ مدینہ کے گلیوں سے گزر رہے تھے تو آپ کے نواسوں میں سے ایک نواسا امام حسن یا امام حسین وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے مجھے میری میرا بچپن گزرا ہے میرے والد گرامی تھے اور انہوں نے بڑی شفقت فرمائی لیکن مجھے یاد ہے کہ ہر شخص آ کر مجھے سمجھاتا بھی تھا تم یہ کرو یہ نہ کرو وہ کرو مجھے بہت عجیب لگتا تھا میں پریشان بھی ہو جاتا تھا میں روتا بھی تھا تو بچپن کی باتیں ایسے میں بر سبھی لے تذکرہ بتا رہا ہوں تو آپ جب گزرے وہاں تو امام آپ کے نواسوں میں سے ایک نواسا وہ گلی سے آ رہا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے آپ نے اس کو دیکھا تو اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو آپ نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی دیکھیں یہ کتنا یعنی ہم تو پرتکلف رہتے ہیں نا بھائی میں تو جو ہے وہ ایک قابل آدمی ہوں پروکار آدمی ہوں اور میں نے مجھے اپنا ایک معیار قائم رکھنا ہے یہ انسانی فطرت ہے ہوتا ہے اب کہ کہاں تک ہم صحیح ہوتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے کہاں ہم غلطی کرتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے تو آپ نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ دائیں گیا تو آپ بھی دائیں گئے وہ بائیں گیا تو آپ صحابہ سب خاموشی سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا کی عجیب معاملہ ہے تو پھر آپ نے آخر میں اس کو پکڑ ہی لیا اور سینے سے لگا ہی لیا تو اگر ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام کے پیارے زندگی کا ایک آپ خود پڑھیں گے آپ کو ملیں گی ایسی باتیں بے شمار ملیں گی آپ کی پیاری بیٹی سیدت النساء خاتون جنت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تھی آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے ہم کب کھڑے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہم کب کھڑے ہوتے ہیں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں ان کو بٹھاتے تھے تو میرے دوستو اگر ہم بچوں کی تحری تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام کا اسلوب اور طریقہ تو انہی اسی انداز سے جب وہ بچوں کی تربیت اور ان کی بڑھوتری ہوتی ہے تو پھر ان کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے وہ اثر قبول کرتے ہیں وہ عادتیں قبول کرتے ہیں پھر وہ سیکھتے ہیں تقریر سے وائے سے کچھ نہیں ہوتا آج کل پاکستان میں ہم کتنی تقریریں کرتے ہیں کتنے جلسے ہوتے ہیں آج سے بیس سال پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے پچیس سال پہلے اس سے بھی کم اور جتنے پروگرام اور پروگرام پر پروگرام ہوتے ہیں وہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے وہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ خود اس پر سوچ سکتے ہیں ولّہ عالم بسواب یعنی ایک گفتگو اور تقریر سے بڑھ کر حضور علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے رویوں سے لوگوں کو سکھایا آپ نے کر کے دکھایا گفتگو آپ بھلے دیکھیں ان کی تقریر ہوگی نہ تو لمبے سے لمبی پانچ چھ منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی سب سے بڑا خطاب وہ ہے جو حجت حجت الوداع پر آپ نے تقریر فرمائی ہے 
جو ایک انسانیت کے لیے بہترین ایک راہ نجات ہے تو دوستو یہ یہ باتیں تھیں تو اس پر ہم غور و فکر کریں اب ہم آتے ہیں اپنے محفل ذکر کے حوالے سے کہ جو ذکر ہے یہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد ہے اس ذکر سے ہمارے دل کو جلا ملتی ہے ذکر سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے ذکر سے ہمیں دل کا سکون ملتا ہے اور ذکر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فض قرونی از قرکم پس تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرماتا ہے تو یہ کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑے شان والی بات ہے تو آج ہمیشہ عرض کرتا ہے کہ ایک اللہ والے تھے وہ فرماتے تھے کہ عرش عظیم پر جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے یاد فرماتے ہیں تو مجھے فرش پر پتہ چلتا ہے تو وہ لوگ ان سے عرض کرتے تھے کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ عرش پر اللہ نے آپ کو یاد کیا عرش تو خدا کا سب سے بڑا عرش تو مومن کا دل ہے تو وہ فرماتے تھے کہ جب بھی میں نا کسی ذکر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ آج اللہ مجھے یاد کر رہا ہے تو آج ہم ان دوستوں کی میت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آج ہم بھی یہ کہنے میں سوچنے میں حق بجانے بہیں کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ یاد کر رہا ہے ہمارا یاد کرنا اچھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا یاد کرنا اچھا ہے لیکن اس کا ہمیں یاد کرنا اس خالق کا اس مالک کا اس پروردگار کا ہمیں یاد کرنا یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے ہمارا اس کو یاد کرنا یہ یہ بھی اچھی چیز ہے بڑی چیز ہے لیکن اس اللہ کا ہم بندوں کو یاد کرنا یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے ان کو الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے وہ شعری کہہ سکتے ہیں جو شہ مرا برداشت از خاک جب بادشاہ نے مجھے خاک سے اٹھا کر سینے سے لگایا ہے یعنی کہ میں ایک عام آدمی تھا میں گر گیا تھا میں مٹی میں پڑا ہوا تھا تو بادشاہ کا گزر ہوا تو آج کے دور کی بادشاہی تو کچھ اور ہے تو وہ وہ بادشاہ جا رہا تھا اس نے دیکھا ایک خاک سر بخاک بندہ پڑا ہوا ہے تو بادشاہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا پیچھے لشکری سپاہی خدمتگار سب موجود تھے ان سے نہیں کہا ان سے نہیں کہا کہ بھائی اس کو اٹھاؤ وہ خود گھوڑے سے نیچے اترا اتر کر میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا اب دیکھیں وہ مجھے جانتا بھی مظاہر مجھے جانتا بھی نہیں تھا ہاتھ میں ہاتھ دیا اور مجھے اٹھا کر کھڑا کیا اب کتنے مرحلے ہو گئے اور کھڑا کیا اور یہاں بھی ختم نہیں ہوئی بات اس نے کھینچ کے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا چوں شہ مرا برداشت از خاک سزد گر ب گزرت گزرانم سرز ب افلاق اب جب میں اتنی پستیوں میں تھا زمین پر تھا جب اتنے بڑے شان والے نے سپاہ والے نے نام والے نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگایا تو اب مجھے بھی یہ سزاوار ہے مجھے بھی یہ اچھا لگتا ہے کہ اپنا سر آسمانوں سے بونچا کروں سمجھ رہے ہیں نا آپ کیونکہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن جو اس نے مجھے اٹھایا ہے جو اس نے مجھے قریب کیا ہے جو اس نے مجھے پیار دیا ہے جو اس نے مجھے سینے سے لگایا تو اب تو میری شان جو ہے نا اپنا سر آسمانوں سے بونچا کر سکتا ہوں تو اللہ نے ہمیں یاد کیا ہے آج اپنے تنہائی میں جس طرح وہ فرماتا ہے جب تم اکیلے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں تنہائی میں اکیلے میں یاد کرتا ہوں وہ فرماتا ہے جب تم اپنے دوستوں میں بیٹھ کر یاد کرتے ہو تو میں اپنے فرشتوں میں تمہیں یاد فرماتا ہوں وہ فرماتا ہے کہ جب تم میری طرف ایک بالشت بڑھتے ہو تو میری رحمت میں تمہاری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اگر تم میری طرف آہستہ آہستہ آتے ہو تو میری رحمت تیری طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے جب اتنی عظمت دے رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہ خوشی اور مسرت اور فخر محسوس کریں لیکن یہ فخر ہماری اپنی کمائی نہیں ہے یہ اس کی دین ہے ہم جیسے لوگ جو ہے سینکڑوں بازاروں میں موجود ہیں کینیڈا میں موجود ہیں یورپ میں موجود ہیں پاکستان میں موجود ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں ہم سے زیادہ ذہین ہیں ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں پڑھے لکھے ہیں لیکن ان میں سے آج ہمیں یہ موقع ملا تو ہم کیوں نہ اس پر فخر کریں اور مسرت کا اظہار کریں تو اس ذکر کی تلقین آپ اور ہم سب کو کی جائے گی یہاں انسان کا دل ہے کیونکہ نقش بندی سلسلہ ہے نقش بندی سلسلے میں ذکر خفی ہوتا ہے اچھا وہ بات مس ہو جائے گی کہ وہ جو گزشتہ محفل میں بات عرض کی گئی تھی کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی بات کی گئی تھی کہ ہم جلد بازی نہ کریں سوچ اور وچار سے کام لیں غور و فکر سے کام لیں لیکن اس کے اوپر ایک اور بات ہے 
وہ بھی ہمیں سیکھنی چاہیے وہ وہ بھی حضور علیہ السلاۃ وسلام کی پیاری زندگی سے ہمیں اس کا درس ملتا ہے یعنی کہ اپنی طرف سے تدبیر کی غور و فکر کیا اور اس تدبیر کے بعد اس عمل کو سر انجام دیا لیکن جو رزلٹ آیا نتیجہ آیا وہ ہمارے پسند کے مطابق نہیں تھا جو ہم چاہ رہے تھے نا وہ وہ نتیجہ نہیں آیا تو کام دوستوں ابھی ختم نہیں ہوا نا کام تو ابھی بھی جاری ہے وہ کام آگے کیا جاری ہے کہ اس کی رضا میں راضی رہنا ہے کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا حکیم ہوں وہ کہتا ہے کہ میں میں میں, میں سب کچھ جانتا ہوں اب وہ نتیجہ بالکل برعکس آیا ہے تدبیر اور ہوشیاری اور کوشش کے باوجود تو نتیجہ اب یہ اس کے بعد جو ہمارے لیے راستہ ہے جو جو سب سے کامیابی کا راستہ ہے وہ تسلیم و رضا اللہ کی رضا میں راضی رہنا اور اس میں خوش رہنا اس میں مسرت محسوس کرنا وہ کہتے ہیں نا وہ بڑی دلچسپ کہانی ہے وہ کر کے میں ذکر پر آتا ہوں کہ حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام جا رہے تھے تو جبل طور پر یہ پھر مولانا رومی کی بات آ جاتی ہے سبحان اللہ ان کی باتیں اگر ایک قصہ نہ بیان کریں تو وہ تو پھر تقریر کی ضرورت تھی ہی نہیں رہتی لیکن یہ ایک وہ پرانی عادت بن گئی ہے وہ گفتگو 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 تو پھر وہ آدمی چلا جاتا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں تو وہ موسا علیہ السلام جا رہے تھے تو راستے میں سے گزرتے ہوئے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگل سے گزر گزر ہوا تو ایک 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 بکریاں چرانے والے کو دیکھا انہوں نے چرواہے کو دیکھا وہ کسی درخت کو ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنی دھن میں تھا ایسے سوچ رہا تھا کہ میرے رب اپنے رب سے باتیں کرائے میرے رب رب تم کہاں ہو کیونکہ اس کی جو بھی سمجھ تھی نا جو فام تھی وہ اتنی تھی وہ جتنی اس نے جتنی اس نے سیکھی تھی اس کے محدود ذرائع تھے وہ کسی مدرسے میں تو گیا نہیں تھا کسی مولوی کے پاس تو بیٹھا نہیں تھا وہ تو جنگل میں بکریاں چراتا تھا تو وہ کہنے لگا ہے میرے خدا تو کہاں ہے تو کتنا بڑا ہے اتنی کائنات بنا دی تو نے اتنے درخت بنائے ہیں یہ سارا یہ پہاڑ یہ آسمان اور پھر ان سب کو تو چلاتا ہے اتنے نظام کو چلاتا ہے اے میرے پروردگار تو کہاں ہے کاش کہ تو مجھے مل جائے نا تو اتنا کام کرتے 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 تھک جاتا ہوگا تو میں تمہاری تمہیں دباؤں تھوڑا اب وہ اپنے دھن میں سوچ رہا ہے نا ہو سکتا ہے یہ باتیں کسی کو ناپسند آئیں تو میں تو ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں مولانا رومی صاحب کے حوالے سے تو پھر وہ کہنے لگا کہ تم تمہیں 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 ضرورت ہوگی کہ کوئی تمہارے کپڑے بھی دھو لے میں اگر مجھے موقع ملے نا میں وہ اس طرح باتیں میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے کنگھی مل جائے نا میں تمہارے بال سنواروں وہ ایسے باتیں کیے جا رہا موسا علیہ السلام خدا کے پیغمبر اور وہ تھے بھی جلالی تو وہ انہوں نے جب آواز سنی تو زور سے ان کو تنبیہ کی کہ او چروا ہے کیا تو سمجھ رکھا ہے نوز باللہ من ظال خدا تیرے اور میری طرح ہے کہ جو تو اس کی اس طرح خدمت کرے گا اس نے کہا کیا ہوا وہ جانتا تھا کہ یہ خدا کے نبی ہیں تو اس کیا ہوا انہوں نے کہا تم نے بیت بھی کی ہے اللہ تعالیٰ کپڑے سے بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ تھکان سے بھی پاک ہے اس کو نیند کی ضرورت نہیں اس کو کچھ بھی ضرورت نہیں تو اپنی 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 طرح سمجھتے ہو کیا کیا خدا کو تو اس نے کہا مجھ سے بیت بھی ہو گئی ہے مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے مجھے اس نے تو اتنا اس کو ڈر لگا کہ وہ بکریوں کو چھوڑ کر وہ دوڑتا ہوا جنگل میں گم ہو گیا وہ روتے روتے کہ مجھ سے غلط ہو گیا مجھ سے بیت بھی ہو گئی اب موسا علیہ السلام جب جبل طور پر پہنچے جب خدا سے ہم کلام ہونے لگے تو اللہ نے ان سے سب سے پہلی جو گفتگو فرمائی وہ رومی صاحب فرماتے ہیں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی ہم نے تو تجھے بھیجا تھا کہ جو ہم سے دور گئے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہمارے قریب کرو ہم نے تجھے نبی بنا کر بھیجا ہے جو ہم سے دور چلے گئے ہیں لوگ جن کو ہماری ہمارا تعارف نہیں ہے ان کو ہمارے قریب کرو تم نے کیا کام شروع کر دیا ہے جو پہلے ہی میرے قریب تھے ان کو دور بھگا دیا تو اس نے عرض کیا پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں وہ جو چرواہ باتیں کر رہا تھا وہ باتیں مجھے اچھی لگ رہی تھیں وہ اپنے علم محدود علم کی بنیاد پر بات کر رہا تھا اس کی نیت جو تھی نا وہ محبت والی تھی تو جو تم نے گفتگو کی تو وہ مایوس ہو گیا اس کو تو نے بھگا دیا جو پہلے سے قریب ہے ان کو ان کو تو نے بھگا دیا 
تو میرے دوستو یہ پتہ نہیں کس تناظر میں بات تھی تو اب بات کو سمیٹتے ہیں تو ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ نقش بندی سلسلے میں سب سے اہمیت جو ہے وہ محبت کو دی گئی ہے محبت میں اور, اور ذکر میں یہاں دل ہے اس دل میں توجہ رکھیں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت یہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 یہ قلب سلطان البدن ہے یہ دل جو ہے انسانی جسم کا بادشاہ ہے ہم تبھی کچھ کا کچھ کام کرتے ہیں جب ہمارا دل چاہتا ہے تو جب دل نہیں چاہتا تو پھر ہمارے ہاتھ بھی اس طرف نہیں بڑھتے پاؤں بھی اس طرف نہیں بڑھتے تو ہمارے مشائق کہتے ہیں کہ بھلے زبانی ذکر بھی کرو لیکن اصل جو کام ہوگا تمہارا وہ دل کے زندہ ہونے سے ہوگا دل کے باخدا ہونے سے ہوگا دل کے ذاکر ہونے سے ہوگا تو دل میں اللہ کی یاد آ جائے وہ اس طرح کہ جیسے ہم گھڑی دیکھتے ہیں تو ہمیں ٹائم نظر آتا ہے تو جب بھی دل کو دیکھے نا تمہیں اللہ یاد آئے دل کی طرف توجہ کریں تو اللہ یاد آئے یہ مشق سے ہوتا ہے دوستو وہ دن میں دو بار یا دس بار یا پندرہ بار وہ آخر میں جنہوں نے ذکر نہیں سیکھا ہے تو ان پر کلب پر انگل رکھ کر ذکر کی اجازت دیں گے تو یہ بھی ایک گھڑی ہے جو آپ کی دل کے اندر چل رہی ہے وہ دھڑکتا ہے نا دل تو یہ ذکر کی تلقین کی جائے گی اور دل کے اس ذکر کی تلقین سے یہ دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائے گا پھر آپ کا ظاہر دنیا کے ساتھ ہوگا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوگا اور دل اللہ کے ساتھ ہوگا اور ایک ہی وقت میں دونوں کام ہو رہے ہوں گے تو اس لیے آپ یہ اس کے لیے کوئی وضو کا شرط نہیں کسی لباس کی پاکی کا شرط نہیں کسی خاص جگہ پر ہونے کا شرط نہیں خواتین بھی سن رہی ہیں تو ان سب کو بھی یہی تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی اعلیٰ نعمت ہے جو سلسلہ نقش بندیہ میں جن دو چیزوں پر زور دیا جاتا ہے ایک ایک تو ہے اپنے مرشد کامل کے ساتھ نسبت و رابطہ کیونکہ رہنما وہ ہے ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ان کے ان کی رہنمائی میں چلنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی اور کامیابی کا آسانی سے کامیابی کا ذریعہ ہے دوسری چیز ہوتی ہے ذکر ان دو چیزوں کو کتنا مختصر کام ہو گیا ان دو چیزوں کو ہم پکڑ لیں ایک اپنے مرشد کے ساتھ اپنے دل کا رابطہ کبھی رکھیں کہ جب بھی کوئی ہم اپنا تجربہ ہم بتاتے ہیں کہ دن میں دس بار بھی ہوتا ہے مشکل کوئی آ جاتی ہے آنکھیں بند کرتے ہیں اپنے مرشد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو وہاں سے وہ ایسی مہربانی اور فیض اور توجہ باطنی محسوس ہوتا ہے وہ وہی پھر ہم پہلے بھی باتیں بہت ساری مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ مجنو کہیں ریگستان میں بیٹھا ہوا تھا یہ بھی رومی رحمت اللہ علیہ کی بات تو وہ ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا تو لے لوگ آ کر اس کو تنگ کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجنو لیلا تمہارے دائیں کی دائیں طرف سے آ رہی ہے تو وہ اس کا ٹھٹھاؤ ٹھٹھا اڑا رہے تھے مذاق کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یوں دیکھے گا تو ہم ہنسیں گے کہہ رہے تھے لیلا تو ہے ہی نہیں لیکن مجنو ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے وہ یوں بیٹھا ہوا ہے پھر کسی نے کہا بھائی نہیں تمہارے بائیں طرف کھڑی ہے پھر بھی مجنو ٹس سے مس نہیں ہوا مزے سے بیٹھا ہے پھر اس نے کہا تمہارے سامنے کھڑی ہے پھر بھی مجنو ٹس سے مس نہیں ہوا یہ بھی رومی صاحب کا فرمان ہے پھر انہوں نے کہا تمہارے پیچھے ہے ذرا دیکھ تو صحیح گردن موڑ تو آخر میں لوگوں نے اس کو جھنجوڑا بھائی لیلا کو نہیں دیکھے گا تو تو وہ اس نے جواب دیا وہ شاندار جواب اس نے کہا لیلا نہ دائیں بستی ہے نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے لیلا میرے دل میں بستی ہے تو میں جب یوں کر کے بیٹھا ہوں تو مجھ سے وہ دور ہے ہی نہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو دیستو یہ تو ایک مجنو عشق مولا کے کم از لیلا بوت پھر رومی کہتا ہے کہ یہ میرے دوست مولا کا عشق لیلا کے عشق سے کیسے کم ہونا چاہیے اس سے تو بڑھ کر ہونا چاہیے نا تو یہ ذکر کریں آپ تاکہ اللہ کی محبت تمہارے دل میں داخل ہو جائے پھر دل کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا اور اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے کہ میں زمینوں میں بھی نہیں سماتا میں آسمانوں میں بھی نہیں سماتا میں عرش میں بھی نہیں سماتا میں کرسی میں بھی نہیں سماتا گر مرا جو ہی دروں تلاج بلا کی جیسے نہیں کل ابدی المومن میں اپنے بندے کی دل میں سماتا ہوں سمجھتے ہیں آپ تو یہ ذکر اس دل کے سہن کو صاف کرے گا اس اللہ تعالیٰ کے گھر کے قابل بنائے گا ورنہ دل کا وہ حال ہے جس گھر کو ہم چھوڑ دیں دو سال تین سال دروازے بند کھڑکیاں بند آنا جانا بند تو اس گھر میں کاٹ کباڑ گند غلاظت کچرا اور پھر وہ فارسی میں کہتے ہیں خانہ ویرارا دیو میگیرت 
भाई खा, खाली घर को तो भूत जीन जिन परीत पकड़ लेते हैं ऐसे ही हमारा कहावतें हैं तो फिर वो खाली घर जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है तो दिल को हमने भुला दिया है तो इसके अंदर भी वीरानी ही वीरानी है ज़रा सोचिए ना वीरानी ही वीरानी है अब शुरू हो रही है कि उसका दरवाज़ा खोल रहे हैं फिर आप वो जिक्र का तरीका बता रहे हैं इस जिक्र को समझें कि दिल के सहन का झाड़ू है उसको जब साफ करने का जरिया है जब दिल साफ होगा तो जो उसका मकीन है वो अल्लाह है वो आकर इसमें रहेगा तो ये है जिक्र कलवी तो इसके लिए जुबान का जिक्र आप भले करें उसे मना नहीं है लेकिन कलवी जिक्र के लिए आपको तोज्जो दिल की तरफ करना होगा खड़े बैठे लेटे सोए जागे हर वक्त दिल पुकार रहा है अल्लाह 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 ये मश करनी है बस जब भी याद आए अल्लाह 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 ये दिल में असर पैदा हो जिस तरह वो पानी का कतरा 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 वो पत्थर पर भी गिरता है तो पत्थर में भी सुराख बना देता है आपने देखा तो ये जिक्र की जरबे इन इस दिल को भी रोशन कर देंगे और मुराकबा करें रोज़ाना कुछ टाइम बिलाना ख़त्म शरीफ हम पढ़ते हैं आपको भी सबको इजाज़त है ग्यारह मरतबा दरूद पाक एक बार सूर्य फातह और फिर ग्यारह मरतबा सुर कुरेश ग्यारह मरतबा सुर अखलास कुलवलाहद और पच्चीस मरतबा आए थे करीम आन रहमत ला करीब उमिनमोसिन फिर आखिर में ग्यारह मरतबा दरूद पाकि पढ़ कर ये कोई बड़ा अमल नहीं है सुबह या शाम ये ख़त्म शरीफ हजूर सलाम की बारगाह में पेश कर दें और फिर जिक्र का ध्यान रख कर के आँखें बंद करके और मुराकबा करें तो अभी हम थोड़ा मुराकबा वो करेंगे और नमाज हम पंज गाना अदा करें तो वो भी एक नमाज पर भी गुफ्तु में आज इसके जहन में थी लेकिन क्योंकि गुफ्तु तवील हो गई तो नमाज हम पाबंदी से अदा करें रमज़ान के महीने में हम रोज़ा रखें जो ज़क़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़
basically, uh, the, today there were two points Azur, uh, Sajjan Singh elaborated. Uh, one was, uh, uh, he said that uh, when he came today for this uh, gathering, uh, there were children uh, in the reception and uh, Azur said it was a very pleasant feeling to have children. Uh, and Azur related it that when uh, you go to a garden, you see a lot of uh, trees uh, different variety species, but the thing that most amuse you, the thing that uh, most uh, is mostly captivating, is uh, those small flowers that you see in the flower bed. Although uh, the trees they are also adding to the beauty, but uh, what you get by looking at those flowers, it's a wonderful feeling. So Huzur uh, also uh, was ha very happy to see the children. Uh, they are our future and uh, uh, they are uh, uh, something, a source of uh, pleasure for us. Uh, the second thing uh, Hazur elaborated upon is uh, the introduction of uh, Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam by Allah Subhanahu Wa Ta'ala. And uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala introducing uh, Hazur Pak uh, Sallallahu Alaihi Wasallam uh, different uh, traits of personalities, but what was elaborated is uh, love and affection for humanity, uh, regardless of uh, uh, faith, race, and uh, the second uh, was uh, uh, the patience of Hazur Pak Allah Subhanahu Wa Taala says uh, while introducing Hazur Pak that. Uh, what Hazur Pak wants most for uh, all humanity is uh, the, that they should benefit in this life and in life after uh, this world. And um, this all comes out of love and uh, affection uh, towards humanity and also towards children uh, as uh, my Murshid was uh, stating uh, incident in which, uh, um, I'm not sure it was Imam Hassan salam or Imam Hussain salam they were uh, playing in the street and uh, Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam started uh, when uh, um, uh, either Imam Hassan or Imam Hussain salam saw Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, uh, he ran away and uh, Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam enjoy also chased and followed him. Uh, it shows uh, the simplicity of Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, the very informal uh, approach, behavior when it comes to affection and uh, showing love. Uh, there was uh, no uh, values, uh, s simplicity was the most important thing. It was not that uh, Hazur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam thought that my stranger being a prophet I have to behave uh, formally and uh, simplicity was the basic thing and he ran Hazur uh, Sallallahu Alaihi Wasallam after and uh, got hold of the child and hugged him uh, with love. So this was the nature. Another incident is that uh, uh, in a gathering uh, there was a child coming and sitting in Hazur Sallallahu Alaihi Wasallam lap and after some time the child was run back again. And in the Mafil, there was a normid also. Uh, they have their own uh, personality traits, nature. Uh, everybody has different personality. So uh, they are uh, about, um, uh, he got a bit angry and he said that uh, you are a prophet and this child is coming and bothering you again and again. So Hazur Pak asked him, do you have children? He said, yes, I do have children. And Hazur Pak asked him, do you love them? Do you spend time with the them and he said, no, I don't. So Hazur Pak said that uh, if God has not put love in your heart, how can I help? So the basic thing is that uh, love, affection towards children and humanity, uh, that was the basic uh, crux of the teaching. And another thing uh, my Murshid elaborated is patience. And uh, he gave an example that uh, you go to a garden, 
there, there are flowers, different people uh, react differently to flowers. Some they just look at them and enjoy some, they just uh, enjoy the fragrance. Uh, some pluck them and uh, put them uh, in a vase or uh, some just throw them. So uh, if you pluck a flower and you just uh, enjoy the fragrance or maybe uh, just squish it in your hands and then you throw it down, uh, the flower is gone. Uh, the flower uh, got nothing out of this, but what the flower did to you is uh, gave you the fragrance and uh, left you with a beautiful smell in your hand. So same was uh, Guru Park Sarasalam nature, uh, patient love towards everybody, uh, to even to those uh, who uh, caused problems, uh, hardship for uh, Guru Park Sarasalam. But to Guru Park Sarasalam, uh, nature was just like the flower. Uh, it is uh, good uh, love, affection, and uh, good approach towards uh, everybody, even to uh, the those who were not. Uh, well wishers, they left them with the uh, fragrance, love of a Guru Park Sarasalam. So everybody, uh, they were, um, uh, they uh, believed in uh, the love and affection of a Guru Park Sarasalam. They may or may not believe him to be a prophet, but they did believe that he is a very kind hearted person and uh, has uh, very much affection towards humanity. In Silsila uh, Nakshbandiya, my Murshid said uh, it's based on uh, the same love and zikr. These two things are important. Uh, love uh, with humanity and uh, love and respect towards the Sheikh and zikr, these two things. And uh, what we get, uh, how we get uh, the love uh, and uh, uh, fares from uh, our Murshid is uh, that we uh, keep in touch with our Murshid uh, physically or spiritually. Uh, physically um, as in when it's, uh, um, it's convenient uh, coming to the gatherings and spiritually uh, to think of uh, Murshid uh, in Muratba. Uh, this is uh, the Nisbat. Uh, the second is Zikr. Zikr is uh, uh, we in Naqshbandiya Silsila this is not a verbal uh, zikr, this is not through tongue, this is through heart and this is through focus and concentration that we uh, focus at our heart and think that uh, each uh, heartbeat is saying Allah, Allah, Allah. What it does is that uh, our heart, heart is uh, never um, uh, without any occupation. There is something in the heart, it's preoccupied with uh, something. Uh, what this zikr does is that it takes all uh, the evil feelings, uh, all the dirt out of heart. It's like uh, cleaning the heart. And uh, why do we want to clean the heart? My Murshid said that uh, Allah Subhanahu Wa Taala says that uh, I can't dwell in any other place except Moment's heart. Mm -hmm. That's where uh, you can find me. And uh, to make it, uh, to have the feeling of Allah in our heart, we have to take all other, everything out of this heart. Uh, that could be anything, that could be the stresses of life, that could be love of some other thing. So if we take everything out of uh, our heart, our heart will be ready to uh, receive the blessings of Allah and Allah can dwell with it. So to take everything out of uh, this heart, uh, the way is zikr. Uh, zikri Kalbi, uh, with this uh, um, we will have also along with this a strong connection with the Murshid. Uh, it will uh, guide us to the easiest path towards Allah. And um, uh, Allah is uh, very merciful and um, there is no doubt about it. It's just that uh, we are not ready to go towards Him and Allah says if you come to me uh, by one uh, whatever foot or yard I'll come towards you ten times more and uh, another uh, good thing about zikr is that uh, it's a great blessing it's uh, something uh, very uh, prestigious uh, if I think of somebody uh, let's say 
And this was uh, in UK. There was a coronation ceremony of King Charles. If I think that uh, Charles is talking about me right now in his cabinet or whatever, I feel very uh, prestigious and honored. And um, Allah is the Creator who has created everything, uh, this whole uh, universe and uh, um, boundless things. Uh, there are no boundaries of uh, time and space, and He is the Creator of everything. And it's a great honor, and uh, there is no doubt about it uh, that when we talk about Allah, Allah. Allah talk about us. <laughs> so it's a, uh, it's <laughs> I'm sorry, it's a great blessing. And that's all. Thank you. Thank you.